শুভ সন্ধ্যা আমরা অনুষ্ঠান শুরু করবার জন্য প্রস্তুত আন্তরিকভাবে দুঃখিত একটু দেরি হবার জন্য তবে বাঙালি অনুষ্ঠান হিসেবে পনেরো মিনিট বোধহয় খুব একটা কম বেশি না তবে তারপরেও ক্ষমা চাইছি আমাদের এখানে একটা অনুষ্ঠান করা মানে আয়োজকদের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাট সবই করতে হয় আপনারা দেখেছেন যারা একটু আগে এসছেন সময়ের আগে এসছেন যে মঞ্চ সাজাতে হয়েছে আমাদেরকেই তবে তারপরেও এভাবে অনুষ্ঠান করার একটা মজা আছে একটা আনন্দ আছে একটা ভালো লাগা আছে দর্শকদের সঙ্গে একটা অন্যরকম সম্পৃক্ততা তৈরি হয় দর্শক যখন সামনে বসে দেখছেন আমরা কষ্ট করছি ফুল সাজাচ্ছি কিংবা মঞ্চ সাজাচ্ছি তারা বুঝতে পারেন যে একটি অনুষ্ঠান করার পেছনে কতটা কষ্ট থাকে এবং সেজন্যেই যারা পৃষ্ঠপোষক তাদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা তারা সেই কষ্টটা একটু বেশি বোঝেন এবং সেজন্যেই তারা পৃষ্ঠপোষকতা করেন পৃষ্ঠপোষক হিসেবে লুৎফুর ভাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা জরম মুকিম আহমেদের কাছে কৃতজ্ঞতা এবং আপনাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে যুক্ত হওয়ার জন্যে শেখ মুজিব রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে আজকের এই আয়োজন অনারম্বর আয়োজন আমরা এভাবেই অনুষ্ঠান করতে ভালোবাসি খুব বড় সংগঠন নয় আমাদের খুব প্রিয় মানুষ জনাব আব্দুল গাফার চৌধুরীর হাত ধরে এই অনুষ্ঠানের এই সংগঠনের জন্ম আজকে গাফার ভাই নেই আমরা আবারও শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি জনাব আব্দুল গাফার চৌধুরীকে আমাদের অভিভাবক ছিলেন তিনি এবং আমরা বিশ্বাস করি যে তার আদর্শে আমরা বিলেতে যতই বাধা বিঘ্ন আসুক না কেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে কাজ করে যাবার চেষ্টা করবে এবং আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে থাকেন সেই চেষ্টা হয়তো আমরা সফল করতে পারবো আজকে আমরা খুব কোনো বক্তৃতা নেই সরাসরি গানে চলে যাব তবে তার আগে শেখ মুজিব রিসার্চ সেন্টারের সভাপতি জনাব লোকমান হোসেন যিনি স্বল্পভাষী খুব স্বল্প কথায় আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবেন এবং তারপরে আমরা দেরি না করে আমাদের ডিজিটাল স্ক্রিনে আজকে যেই সঙ্গীত শিল্পীর জন্য আমরা এখানে জড়ো হয়েছি তিনি গানকে অন্তরে ধারণ করেন সঙ্গীত তার জন্য উপাসনার মতন এবং মানব ধর্মকে সঙ্গীতের সঙ্গে একত্রে মিলিয়ে তিনি তার জীবনযাত্রাকে প্রবাহিত করেন এবং এই শিল্পীর কণ্ঠে যখন গান থাকে তার ভেতরে থাকে স্বপ্ন সেই স্বপ্নের কথা দিয়ে শুরু করব আজকের অনুষ্ঠান তারপরে শিল্পীকে মঞ্চে ডেকে নেব আমি আগে লোকমান হোসেনকে ডাকছি তারপরে শিল্পীর স্বপ্নের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে শিল্পীকে মঞ্চে ডেকে শুভ সন্ধ্যা সবাইকে স্বাগতম যেমনটি উর্মি বলে গেছেন এখানে শেখ মুজিব রিসার্চ সেন্টার পক্ষ থেকে আমাকে বলতে বলা হয়েছে সামান্য দুটি কথা শেখ মুজিব রিসার্চ সেন্টার আমরা গফর প্রয়তা গফর ভাই এটা প্রচেষ্টা করেছেন এবং আমাদের আমার এবং উর্মির হাতে এটা বাদ দিয়ে গেছেন যাওয়ার সময় মরার মানে মৃত্যু বরণ করার সময় তো গফর ভাই থাকতে বন্যাপা বিলেতে আসলে অনুষ্ঠান করতেই হবে এটাই চলো এর ধারাবাহিকতাই আমরা আজকে এটা এবং আপনাদের সম্পৃক্ততা আমাদের এর সাথে আরও এটাকে আরও উপরে নিয়ে যাবে আমি মনে করি আর যেহেতু বন্যাপা তো আপনারা সবাই চিনেন বন্যাপাকে কেন পরিচয় করতে হবে না যেটা বলার উর্মি বলবেন সবাইকে আর আমার কাজ হলো সবাইকে ধন্যবাদ জানানো কষ্ট করে আসছেন এবং আপনারা উপভোগ করেন আমরা বন্যাপার হাতে আপনার খেয়ে ছেড়ে দিয়ে গেলাম Greetings ladies and gentlemen I have been immersed in music especially Tagore's music for many decades now and I know of the transforming power uh, of music and performing arts on the audience performers as well as music learners it can change lives in many ways in many positive ways i would say i would love to introduce you to some of the ways it can positively transform the lives shubho 
উদ্যোগের আনন্দ যাত্রা সুরের ধারার শুভযাত্রা করেছিলেন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা উনিশশো বিরানব্বই সালের পয়লা বৈশাখে সেই থেকে শাখা প্রশাখা মেলে দিয়ে সুরের ধারা আলোকিত করে চলেছে পরিবার ব্যক্তি মানুষ তথা সমাজকে সাধারণ মানুষের ভাবনার ভরাডুবি গোড়াতেই হয় কিন্তু যারা অগ্রসরমান সমাজ পরিবর্তনে চালিকা শক্তি হয়ে কাজ করেন তারা স্বপ্নের ফুল ফোটান প্রতি পদক্ষেপে এই ভাবনারই প্রতিফলন মিউজিক ফর ডেভেলপমেন্ট উন্নয়নের জন্য সঙ্গীত সঙ্গীত রসিক ইউএনডিপির রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ রেনাটা ডেসালিয়ানের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এক বছরের পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে শুরু হয় উন্নয়নের জন্য সঙ্গীতের পথ চলার তবে এখানেই থেমে নেই উন্নয়নের জন্য সঙ্গীত প্রকল্প এক বছর পর ইউএনডিপির অনুদান বন্ধ হয়ে গেলেও মানবিক কারণে শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা প্রকল্পটির পরিচালনা অব্যাহত রেখেছেন সহমর্মী আরও কিছু সুহৃদের আন্তরিক সহযোগিতায় যুক্ত হল নাচের ক্লাস আবৃত্তি ও তবলা শেখার ক্লাস আঁকা গড়ার ক্লাসে ছবি আঁকা মাটির ট্যাপা পুতুল সেলাই ও হাতের কাজ শেখানো হয় এর পাশাপাশি বাংলা ইংরেজি ব্যাকরণ এবং সৃজনশীল লেখার ক্লাসও হয় মাসে একবার চিকিৎসক এসে এমএফডি শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ঔষধ দিয়ে থাকেন এমএফডি শিশুরা প্রতি বছরই বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে আসছে বাংলাদেশ বেতারের সরাসরি অনুষ্ঠান আমি মিনা বলছিতে এমএফডি শিশুরা একাধিকবার অংশ নিয়েছে এবং এখনও নিচ্ছে স্কুল সংগঠন এবং জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এখানকার শিশুরা সাফল্য বয়ে এনেছে এমএফডির প্রতিনিধি হয়ে তোমার কথায় কথা বলি পাখির গানের মতো তোমার মিউজিক ফর ডেভেলপমেন্ট তথা উন্নয়নের জন্য সঙ্গীত প্রকল্প একদিন স্বনাম খ্যাত অনুকরণীয় একটি বাতিঘর হিসেবে সমাজে হবে আদৃত উনিশশো বিরানব্বই সালে সুরের ধারা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার যাত্রা শুরু করেছিল বাংলার দুঃখী মানুষের সাথে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় ঘটেছিল আঠারোশো একানব্বই সালে যখন তিনি জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে পূর্ববঙ্গে এলেন শান্তিনিকেতনে যখন তিনি বিদ্যালয় শুরু করলেন এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে এবং শিক্ষা চিন্তার মধ্যে সাধারণ দুঃখী মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার ভাবনাটা কিন্তু গোড়া থেকেই ছিল সেই ভাবনার ভিত্তি ধরেই আমরা আমাদের মিউজিক ফর ডেভেলপমেন্ট শুরু করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে প্রস্তাবনা দিয়েছেন টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দু সালে বাংলাদেশের কেউ পিছিয়ে থাকবে না সেই লক্ষ্যে যদি কাজ করতে হয় তাহলে ঢাকার আশেপাশের যে বস্তিবাসী শিশুদের কথাও আমাদের চিন্তা করতে হবে তাদের যদি এখন থেকেই আমরা মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষিত সচেতন এবং সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ হিসেবে তৈরি করতে না পারি তাহলে কিন্তু এই টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য শতভাগ সাফল্য অর্জন করবে না এই সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্যে আমরা গত দশ বছর থেকে কাজ করছি এদের শিক্ষা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এদের সাংস্কৃতিক মনস্কতা এদের ভেতরের যে সৃজনশীলতা এদের ভেতরের যে প্রতিভা সেগুলোকে আমরা যথাযথভাবে সাহায্য করে পৃষ্ঠপোষকতা করে সেগুলোকে বের করে আনবার চেষ্টা করছি আমি মনে করি যে আমাদের এই প্রকল্পটি মিউজিক ফর ডেভেলপমেন্ট শতভাগ সফল একটি প্রকল্প কারণ প্রথম ব্যাচে আমরা যাদেরকে নিয়েছিলাম তারা এখন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছে পড়াশোনা শেষ করে ঢাকার অদূরের বস্তিবাসী সুবিধাবঞ্চিত যেসব শিশুদের নিয়ে আমরা কাজ করি বেঁচে থাকাটাই তাদের কাছে একটা নিরন্তর সংগ্রামের ব্যাপার আমরা তাদেরকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সুন্দর সুস্থ রুচিশীল জীবনে বাঁচবার স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছি এখন তারা তাদের পড়াশোনার পাশাপাশি যারা গান জানে তারা গান গাইছে যারা নাচ আগ্রহী নাচে তারা নাচ শিখছে যারা ছবি আঁকতে ভালোবাসে তারা ছবি আঁকছে হাতের কাজ করছে একই সাথে পড়াশোনার পাশাপাশি সমাজের সুস্থ সুন্দর রুচিশীল দিকটার সাথে তারা যেভাবে পরিচিত হচ্ছে সেটা তাদেরকে আরও বেশি আত্মপ্রত্যয়ী করছে যে সেই জীবনটা তারাও পেতে পারে এবং সেজন্যে তারা ভীষণভাবে চেষ্টা করছে তাদের নিজের জীবনটাকে পরিবর্তন করার এবং তাদের মাধ্যমে তাদের পরিবার তাদের পাড়া প্রতিবেশীরাও সেই বার্তাটি পেয়ে যাচ্ছে যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুরা তাদের নিজের জীবন নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারছে এ কাজ আমাদের একার পক্ষে সম্ভব না আমরা শুরু করেছি কিন্তু আপনাদের সবার সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন আসুন আপনাদের সহযোগিতায় আমরা সবাই মিলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে সফল করি বাংলাদেশকে একটি সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করি যে দেশের সব মানুষ হবে সোনার মানুষ এখানে জীবন যেমন আসুন দেখে নি উন্নয়নের জন্য সঙ্গীত প্রকল্পে শিশুদের জীবন মান আসলে কেমন কি পরিবেশে তারা কিভাবে জীবন কাটায় শহরতলির এই এলাকায় নিম্ন আয়ের মানুষের মাথা গোঁজার এই যে আশ্রয় তার নাম বস্তি এসব বস্তিতে না আছে কোনো স্বাস্থ্য সুবিধা না আছে সঠিক পয় নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না আছে সামাজিক নিরাপত্তা এখানে শিশুরা বেড়ে ওঠে প্রতিনিয়ত সহস্ত্র প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করে এদের জীবন অনেকটাই প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মতো শহরতলির অস্বাস্থ্য ভগ্নপ্রায় স্যাঁতসেতে পরিবেশে শিশুদের এই যে জীবন এই জীবন হয়তো আমরা পরিবর্তন করে দিতে পারব না আমরা হয়তো তাদের একটি স্বাস্থ্যকর বসত বাড়ি নির্মাণ করে দিতে পারব না কিন্তু যে কাজটি আমরা করতে পারব তা হলো সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে সঙ্গীতের সঙ্গে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদেরকে মুক্তির পথ দেখাতে পারব শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত করার মাধ্যমে আমরা তাদেরকে অন্ধকার জীবন থেকে টেনে আলোকিত সড়কে নিয়ে আসতে পারব ধাপে ধাপে সংস্কৃতি চর্চায় চেতনায় উদ্দীপ্ত করে আমরা তাদের মনোজগতে আনতে পারব নানাবিধ পরিবর্তন আমরা তাদেরকে শোনাতে পারব মুক্তির গান তাদের হাতে তুলে দিতে পারব আলোর মশাল তারা যাতে আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে মাথা উঁচু করে আত্মসম্মান নিয়ে দাঁড়াতে পারে তার জন্যে আমরা দিতে পারব তাদেরকে স্বপ্ন দেখার সেই বাতিঘর
কবিগুরুর ভাষায় বৃক্ষ হলো মহাপ্রাণ আর এই মহাপ্রাণকে উপজীব্য করেই নিজেদের স্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করল রবীন্দ্র ভাবধারায় পরিপুষ্ট সঙ্গীত সংগঠন সুরের ধারা রাজধানীর মোহাম্মদপুর বেরিবাধের রামচন্দ্রপুরে সুরের ধারার স্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন হল বৃক্ষরোপণ উৎসবের মধ্য দিয়ে শুক্রবার বিকেলে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা তাকে বরণ করতেই সুরের ধারার এমন বর্ণিল আয়োজন হরেক রকম গাছের চারা রোপণের পাশাপাশি আলোচনা নৃত্য গীত ও আবৃত্তিতে মুখর ছিল এই অনুষ্ঠান কবিতা গানে কণ্ঠ মিলিয়েছেন আমন্ত্রিত অতিথিরাও সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুরের ধারাকে সম্প্রতি ওই জমি বরাদ্দ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এজন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারপারসন ও অধ্যক্ষ রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা শান্তিনিকেতন আমাদের প্রাণের পীঠস্থান আমাদের স্বপ্ন বাস্তবে আরেকটি শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করা হয়তো সম্ভব নয় তবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুরের ধারার নিজস্ব জায়গাটুকু বরাদ্দ করে আমাদের স্বপ্নের বীজটুকু আমন্ত্রিত অতিথিরাও এমন ব্যতিক্রমী আয়োজনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন দেশের সংস্কৃতি আরও এগিয়ে নিতে সুরের ধারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এমনটাই প্রত্যাশা তাদের কোনো ধরনের গাছ আমরা যেন না কাটি গাছ যেন না কাটি আজকে বিভিন্ন সংস্থারা গাছ কেটে ফেলছেন আরে ভাই গাছগুলো যদি বড় থাকে আমাদেরকে বলেন আমরা বড় গাছগুলোকে সুন্দর করে তুলে নিয়ে আমরা আরেকখানে লাগাতে পারব আজকে আপনারা ডেভেলপ করবেন গাছ কাটবেন না আমাদেরকে বলুন আমরা সেই গাছ কিভাবে তুলতে হয় একখান থেকে সেই প্রযুক্তি আমরা জানি ডিজিটাল বাংলাদেশ আর্কিটেক্ট জনাব সজীব ওয়াজের জয় ভাইয়ের পক্ষ থেকে আমরা সুরের ধারা প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্লাস সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত যাতে তারা প্রযুক্তি শিক্ষায় দক্ষ হয়ে একটি স্মার্ট বাংলাদেশের প্রগতিশীল সৃজনশীল প্রযুক্তিতে দক্ষ স্মার্ট সিটিজেন হিসেবে গড়ে তুলতে পারে তার জন্য আমরা একটা অত্যাধুনিক শেখ রাসেল ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব খুব অল্প দিনের মধ্যে আমরা স্থাপন করব। ধারার এই স্বপ্নের সঙ্গে আপনাদেরকেও সম্পৃক্ত করবার ইচ্ছে আমাদের আছে আপনাদের অনেকের কাছেই হয়তো ইতিমধ্যে এম এফ ডি মিউজিক ফর ডেভেলপমেন্টের একটি কার্ড পৌঁছে গেছে এ ব্যাপারে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কিংবা এই সংগঠনটির সঙ্গে যদি আপনারাও যুক্ত হতে চান এই স্বপ্নগুলোর সঙ্গে যদি আপনারা যুক্ত হতে চান ইমা যে মেয়েটিকে আপনারা দেখলেন সে এখন তার কণ্ঠ দিয়ে পৃথিবীকে জয় করার স্বপ্ন দেখছে এবং সুরের ধারার পরিবারের পক্ষ থেকে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনবার জন্যেও কাজ করা হচ্ছে ইতিমধ্যেই ধাপে ধাপে বিভিন্ন অপারেশনের মাধ্যমে ইমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা হচ্ছে সুতরাং এই স্বপ্নগুলোর সঙ্গে আমরা যখন যুক্ত হই মনে হয় পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় কারণ তাদের চোখ দিয়ে আমরা পৃথিবীর স্বপ্ন দেখার সৌভাগ্য লাভ করি এবং আমার মনে হয় আপনারাও সেই সুযোগ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করবেন না আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন মিউজিক ফর ডেভেলপমেন্ট সুরের ধারার সঙ্গে যুক্ত হবেন আমি আর কথা না বাড়িয়ে আমরা এই ডকুমেন্ট্রিটি দেখাতে চেয়েছি আপনাদের কারণ আপনাদেরকে আমরা চেয়েছি যে এই ভালোবাসার সঙ্গে এই স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত হন এবং দেখেছেন বলে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ